நம் இந்திய திருநாட்டின் தென்கரை வங்கக் கடலின் நீர் அலைகள் பொன்மணர் கடற்கரையில் கொஞ்சி விளையாடும் இயற்கை எழில் சூழ் வங்காள விரிகுடாவில் துள்ளி விளையாடும் மீன் இனங்களுள் தானும் தங்கமீனாய் நீந்தி சென்று நம் நாட்டிற்கு பெருமை முத்தெடுத்த சாகச பெண்மணி இவர் தமக்கு வாழ்வளிக்கும் கடல் வளங்களை தாமும் தழைத்திடச் செய்ய வேண்டும் என உலகுக்கே எடுத்துக்காட்டாய் நின்ற இவர் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து அறுபத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு ராமநாதபுரம் மாவட்டம் சின்னப்பள்ளம் கிராமத்தில் திரு நம்பு பிச்சை திருமதி ஆராயி தம்பதியினருக்கு மீனவ குடும்பத்தில் மகளாய் பிறந்தார் கல்வி மின்சாரம் போக்குவரத்து போன்ற வசதிகள் இல்லாதபடியால் மீன் பிடித்தல் பாசி சேகரித்தல் முத்துச்சிப்பிகளை தொடுத்தல் என கடலை சார்ந்தே இவர்களது வாழ்வாதாரம் அமைந்தது தனது ஏழாவது வயது முதலே தாய் தந்தையருடன் விளையாட்டாய் பாசி எடுக்க கடலுக்கு சென்ற இவர் தனது தந்தை உடல்நலம் குன்றி படுத்த படுக்கையாய் இருந்தபோது வாழ்க்கை பெருங்கடலில் கரை காண தானே எதிர்நீச்சலிட்டு தனது பத்தாம் வயதிலேயே தனியே கடலுக்குள் சென்ற தைரிய லக்ஷ்மி இவர் தனது பதினாறாவது வயதில் இல்லற வாழ்வின் நல்லதோர் துணையாய் திரு மூர்த்தி என்பவரை கரம் பிடித்த இவர் பின்னர் அவரது அறிவுரைப்படி டி ஆர் ஆர் எம் தொண்டு நிறுவனத்தின் உதவியுடன் கடல் பாசி அள்ளும் பெண்கள் சங்கம் துவக்கி அவர்களுக்கு கடன் பெற்று தந்து சிறு தொழில் செய்யவும் தன் சமுதாய மக்களை வளர்ச்சி பாதைக்கு கொண்டு செல்லவும் பல திட்டங்களை செயல்படுத்திய செயல் வீரர் இவர் இங்கே நீருக்கடியில் மூழ்கி பாசி சேகரிப்பவர்களின் தனிச்சிறப்பு என்னவென்றால் ஆழ்கடலில் நீச்சலிட தனி உடை இல்லை சுவாச கருவிகள் இல்லை கைகளுக்கு கிளவுஸ் இல்லை ஒரு சாதாரண கண்ணாடி கவசத்தை கண்களுக்கு அணிந்து ஒரு துணியை விரலில் சுற்றிக்கொண்டு சேலை கட்டியபடியே கடலுக்குள் மூழ்கி பாசி சேகரிக்கிறார்கள் இந்த கடற்கன்னிகள் பெற்ற தாய் பத்து மாதம் நம்மை சுமக்கிறாள் கடல் தாய் உயிருள்ளவரை சுமக்கிறாள் என கூறும் இவர் தனது மன்னார் வளைகுடா பாசி சேகரிக்கும் பெண்கள் கூட்டமைப்பின் மூலம் மாதந்தோறும் கூட்டம் நடத்தி கடல் வளங்களை பாதுகாத்திட வேண்டும் கடல் பாசி சேகரிக்கும் முறையில் கட்டுப்பாடு வேண்டும் மீன் வளம் மற்றும் பாசி வளம் பெருகிட வழிவகுக்க வேண்டும் என அறிவுறுத்தி வருகிறார் பாசி எடுப்பவர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரிப்பதால் கடல் வளத்தை பேணி வளர்த்தால்தான் கடல்சார் சுற்றுச்சூழல் உயிர்கோளம் பாதுகாக்கப்படும் மற்றும் பாசி தொழில் செய்பவர்களுக்கு நிலையான அபிவிருத்தி கிடைக்கும் என்பதை நன்கு உணர்ந்து பாசி எடுப்பதை அமாவாசை தொடங்கி ஆறு நாட்களும் பௌர்ணமி தொடங்கி ஆறு நாட்களும் என மாதத்தில் பனிரண்டு நாட்கள் மட்டுமே செய்ய வேண்டும் என்னும் கட்டுப்பாட்டை கொண்டு வந்தார் இதன் மூலம் இயற்கை வள உற்பத்தியும் அதிகரித்தது இவர்களது வருமானமும் மேம்பட்டது மீதம் உள்ள நாட்களில் தன் பிள்ளைகளை கவனிக்கவும் தன் கிராம மேம்பாட்டு பணிகளுக்கும் செலவழிக்க நேரமும் கிடைத்தது நிலா வெளிச்சத்தில் இருந்த கிராமத்திற்கு முதலில் தனி மின்கம்பம் மூலமும் பின் சூரிய விளக்கு வசதியும் ஏற்படுத்தி கொடுத்தார் மண்மேடாய் இருந்த சாலைகளை தார் சாலையாகவும் பள்ளி குழந்தைகள் படிக்க கூரை அமைத்து நடுநிலை பள்ளி வரை தன் கிராமத்திலேயே பெற்றுத்தந்து அத்தியாவசிய தேவையான குடிநீர் தடையின்றி கிடைக்கவும் வழி செய்து கொடுத்த இவர் இரண்டாயிரத்தி பதினொன்றாம் ஆண்டு முதல் இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு வரை வார்டு கவுன்சிலராகவும் மக்கள் பணியாற்றியுள்ளார் தொடர் வண்டி பாதையை கடந்து செல்ல முடியாமல் பள்ளி படிப்பை கைவிட்ட இவர்தான் கடல் கடந்து அமெரிக்கா சென்று வரும் தலைமுறையினருக்கும் இயற்கை வளத்தை பாதுகாத்தமைக்கான சீக்காலஜி விருதை பெற்ற சிறப்புக்கு சொந்தக்காரர் எனக்கு இந்த மக்களை ஒருங்கணிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு மனதில் எப்படி தோன்றுச்சுன்னு சொன்னால் ராமேஸ்வரத்தில் பிறந்த டாக்டர் ஏபிஜே அப்துல் கலாம் அவங்க நிறைய படித்து விஞ்ஞானி ஆனாங்க அவங்க எங்கள் எங்கள் நாட்டில் கொடியரசுத் தலைவராகி இங்கே அமெரிக்காவுக்கு அவார்டு வாங்க வந்தாங்க நான் படிக்காமையே இந்த அவார்டு எனக்கு கிடச்சிருக்குன்னு சொன்னால் எனக்கு மெக்க மகிழ்ச்சியாகவும் 
எனக்கு சந்தோஷமாகவும் இருக்குது இவர் பெற்ற பரிசு தொகையில் இரண்டு லட்சம் ரூபாய் செலவில் தன் கிராமத்தில் மேல்நிலை பள்ளி கட்ட இடம் வாங்கி கொடுத்தவர்தான் நீர்மூழ்கி பாசி சேகரிக்கும் வீராங்கனை மன்னார் வளைகுடா பாசி சேகரிக்கும் பெண்கள் கூட்டமைப்பின் தலைவர் கடல்சார் இயற்கை வளம் தழைக்க வழிவகுத்த தாரகை திருமதி லக்ஷ்மி மூர்த்தி அவர்கள் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாவலருக்கான மெகா மகளிர் விருதனை பெற்றுக்கொள்ள திருமதி லக்ஷ்மி மூர்த்தி அவர்களை அழைக்கிறோம் விருதினை வழங்க திரு கே வி தங்கபாலு ஐயா அவர்களையும் திருமதி ஜெயந்தி தங்கபாலு மேம் அவர்களையும் அழைக்கிறோம் மெகா விமன் அச்சீவர் அவார்ட் ஃபார் அவுட் ஸ்டாண்டிங் அக்காம்பிளிஷ்மெண்ட்ஸ் இன் என்விரான்மெண்ட் கன்சர்வேஷன் அம்மா எங்களுக்காக ஒரு சில வார்த்தைகள் இந்த மெகா டிவி நிறுவனத்துக்கு எனது வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் மற்றும் இங்கே வந்திருக்கும் அனைவருக்கும் எனது பணிவான வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நான் படிக்கலைன்னு சொன்னாலே எனது கிராமம் வந்து பின்தங்கிய கிராமம் எனது குழந்தைகள் வந்து படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விடா முயற்சியை நான் வந்து முன்னெடுத்து கொண்டுட்டு போனேன் அதே மாதிரி என்னை மாதிரி மகளிர்கள் வந்து அவங்கள ஒருங்கிணைக்கணும் நம்மளோட நம்ம தொழில் வந்து மீனவ தொழில் போயிடக்கூடாது நம்மளுக்கு பின்னாடி நம்ம குழந்தைங்களுக்கு இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப விடாமுயற்சியாக பாடுபட்டேன் அதனால் நான் படிச்சுருந்தால் கூட இந்த மாதிரி ஒரு நினப்பு எனக்கு வந்திருக்காது அதை வந்து எங்கள் அப்பாவுக்கு தான் அந்த நன்றியை சொல்லணும் பத்து வயசுலேயே அதில் போனதுனால எனக்கு வந்து படிக்கலைன்னாலும் பரவாயில்ல நம்ம குழந்தைங்களை முன்னாடி கொண்டுட்டு போகணும் நமக்கு நம்ம கிராமத்தை பின்தங்கிய கிராமத்தை வந்து ஒருங்கிணைச்சு முன்னாடி கொண்டுட்டு போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு எடுத்துக்காட்டாக தான் விடாமுயற்சியாக அந்த தொழிலை பார்த்து இனிமேல் வந்து அது உங்களுக்கு தான் பணி செய்யணும்னு சொல்லிட்டு நான் நினைக்கிறேன் அதே மாதிரிக்க இந்த மீடியாவுக்கு வந்து என்னைய வந்து உலகத்துக்கே கொண்டுக்கிட்டு போனது வந்து கடலுக்கு போவோம் நாங்கள் வீட்டுக்கு வருவோம் அவ்வளோதான் இருந்தோம் இந்த பத்திரிக்கை நிறுவனம் இந்த மீடியாவும் தான் என்னை வந்து வெளியில் கொண்டுட்டு வந்தது கடல் கடலும் கடல் சார்ந்த பொருள்களும் மீனவர்களுக்கு தான் சொந்தம் என்னோட மட்டும் போயிடக்கூடாது இன்னும் வந்து மீனவ பெண்கள் நிறைய பேர் வந்து மகளிர் வந்து முன்னாடி வரன்னு சொன்னாங்க ஆணுக்கு பெண்ணு சமம்னு சொல்லிட்டு இன்னும் சமத்துவம் கிடைக்கல எங்களுக்கு ஏன்னு சொன்னால் பெண்ணுக்கு வந்து நம்ம விடா முயற்சியை எடுத்தோம்னு சொன்னால் என்றைக்கு நம்ம சேவிக்கலாம் எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கு நன்றி வணக்கம் நன்றிம்மா நாம் காணவிருப்பது ஒரு சிறப்பு விருது வெற்றி பெற எந்த ஒரு குறையும் தடை அல்ல என நிரூபித்தவர் இவரை போன்றவர்களுக்கு தன்னம்பிக்கை சுடராக விளங்கும் இவரை பற்றிய ஒரு தொகுப்பு